在爱情已被孤独以南的方向，是你我初次相遇的地方。那里有最甜蜜的土壤，那里有我们的故事与酿。爱情。可以受伤，可以沧桑，但在爱情以北的地方，不可以迷茫。爱情可以倔强，可以顽强，可以疯狂，但在爱情以北的地方，不可以假装。爱情以北的地方。我们的向往。小美啊，学长。好久不见，欢迎回来。他叫我学长啊，他都一家人啊。<笑>呃，我以前可能做了一些伤害我们之间友谊的事情，很对不起。你这个道歉呢，我接受。谁让我娶了你妹妹呢？以后还要叫你一声大哥呢。<笑>这声大哥我受得起。对了，我这次回来还算及时吧？及时。后天这一战，我觉得不单是为了保住我们两家公司，我觉得最重要的是为了捍卫我们中国品牌的尊严。没错，其实杰西卡并不了解华彩和完美，更不了解中国人。你这句话，童董也跟我说过一次。童董，童志行，他不是在监狱服刑吗？是的。其实这一次促成我们完美和华彩合作的人，就是他。哦，怪不得爸爸这么尊重这个对手。哎，有什么事情，晚上再说吧。你躲的比赛快结束了，进去看房。哎，小美啊，呃，说句心里话，嗯，你真的不打算认祖归宗吗？爸爸真的很想认回你这个儿子，啊，顺其自然吧。现场的各位观众朋友们，您现在正在收看的是足神争霸赛的初级之战，由两马四郎菜的乙朵主厨迎战正宗两马四郎菜的杨洋主厨。现场的评委已经打出了分数，他们为正宗两马四郎菜的杨洋主厨打出的是满分。上我自己的一点创意，我可以尝尝吗
下面请评委老师为彝族主厨打分。哇，太不可思议了！今天我们的厨神争霸赛迎来了一个史上的奇迹，那就是现场的评委被两位选手都打出了五分的满分。这样一来，我们的终极系列赛可以说难分胜负。我宣布，彝族主厨和杨洋,洋主厨达成了平局。真的，我有话要说。一多主厨，刚才您亲自做的菜我已经品尝过了。虽然今天五位评委给我们相同的分数，不过我觉得今天我们有必要分出一个胜负吧。没错，今天的比赛不代表我们个人，所以必须分出胜负。你说吧，怎么比？好，我问你。梁妈在世的时候，她的口号是什么？谈内一分钟，厨房十年功。那么我再请问，梁妈的餐馆有三种客人不接待，请问是哪三种？对老婆不好的不接待，对朋友不信任的不接待，对人不真诚的不接待。梁妈私房菜就是给客人回家的感觉，每一个员工对待客人就像家人一样。杨主厨。还有什么要问的吗？一直以来，我们的餐厅以正宗梁妈私房菜自称。其实正宗的梁妈私房菜就一家，后海十六号那间餐馆。你才是梁妈的唯一传人。今天我吃了你亲手做的菜，你不光继承了梁妈的手艺，而且还有了自己的创新。我虽然拥有你师傅的菜谱，但我始终无法领悟到梁妈的最高境界，那就是诚实。我认输了，对吧？不是说都安排好了吗？怎么会这样？我，你这个人会不会做事啊？我要赢，你到底懂不懂啊？你真是疯了！我为你做了那么多事情，功劳全是你的，出了问题你就埋怨我。这个经纪人我不干了。以后你想做什么坏事，你自己一个人去做吧。你回来。
。是，我知道，我现在坐在这儿不太合适。我们现在可能也不是朋友，说不定还是敌人呢。我知道，就因为我妈会联合别人对付完美和华彩，我作为她唯一的儿子，也不可能不管不顾。我不是要故意搞坏今天的气氛的，是你们感觉实在不太欢迎我。谁不欢迎你啊？我们都知道你是真心帮乙朵的。不过，周一那最后一战，你要选择当我们的朋友还是敌人？我希望你可以好好的考虑清楚。陆湘北，我真的是搞不懂，你在这个时候把贺子祥从美国拉回来。是什么意思，杰西啊？咱俩在美国的时候就是老同学，咱就明人不说暗话。你应该知道这场对决的风险性，所以，我劝你和你妈妈赶紧悬崖勒马。向北这次的决心很大，他是从来不打无准备之仗的。你真的应该考虑站在哪边了。吃菜啊，呃，康华，妮妮，吃菜。嗯，好。嗯，今天。我要谢谢大家到场为我加油打气。嗯，最主要，我要感谢一个人。哎呀，应该的嘛，应该的，应该的。小马哥。倒酒，怎么是你啊？嘲笑我吗？向美哥走了，外公也走了，现在连张姐也要离开。云阳，你从来就没有想过反省一下你自己的行为吗？我哪里做错了？你走吧，我不需要你们陪我，我不需要你们任何人的同意。云阳，你要是连我都赶走了。恐怕没人来陪你了。你跟以前不一样了。怎么会变成现在这样？我到底做错了什么？我身边连一个朋友都没有。莹莹。
你点了这么多东西，都是我爱吃的。那我不客气了，我吃了。好吃，你也吃啊！哎，不用送了，今天你是主人，回去陪他们吧。小马哥，我还是让我先说吧，你是个很好的女孩。但是我真不怪我自己从前错过了。你对我好，我永远都会记在心里。哎呀，像你这么好的男生，一定会遇到更合适你的女生的。我也知道，喜欢一个人就是要让他好。所以，我真心希望你获得幸福，祝福你。嗯好了，你别喝了。姨娘，你倒是来说说看，这是怎么回事啊？我费了半天劲，他最后感谢的还是小马哥，这是为什么？啊？你评评理啊？啊？那说明他把你当自己人啊。我就是要你评个理嘛。想评理，我给你机会啊。嗯，你们两个先聊啊。干嘛还不走啊？你还请我一杯酒啊？美国吗？干嘛还赖在这儿啊？而且，你不是说要来看我比赛？是，我是没看你比赛，我参加你比赛了，好不好？你要我走啊？我偏不走。那你要待多久啊？一周，还是一个月？你最后还不是要走？你就这么希望我走？好，就知道你舍不得我走。说什么呢？好了，我不走了。关键是他告诉我，你喜欢我，我又喜欢你。哎呀，我觉得我们就是绝配呀，对不对？谁跟你绝配啊？哎，给我，我要把删了。删掉干嘛？我要一辈子留着他，这是我爱的印记啊，对不对？给我。你要说你不承认的话，我就把他放到网上。求你，我求你，我求你，给我，给我。哎呀，你给我。开心吗？
，那我以后不走了。从今以后，我会好好的陪你，给你一个温暖的家。真的吗？你真的不走了？当然啦，以后有你的地方就有我。嗯<笑>喂，喂，是我依依，叔叔。今天晚上我想跟你见个面，我有很重要的事要跟你说。哦，好。叔叔，是你把陆小北生病的消息告诉杰西卡的。哼哼，你知道了。你为什么要这么做啊？我们是一家人，你为什么要这么做啊？快别提一家人了，你那个爸爸都把我给气死了，当面一套，背后一套，算什么一家人？那陆向北呢？陆向北他又没有得罪你，你为什么一点都不念旧情呢？我当然念旧情，我要是不念旧情，我能约你见面吗？你约我什么事啊？我得告诉你一个秘密。什么秘密啊？二十多年前的那场大火，知道放火的人是谁吗？谁啊？我手里有一份非常有价值的证据，只要你给我一千万，我就把这证据交给你。那就是说，放火的人不是爸爸了？嗯，当然不是。那是谁啊？赶紧准备钱。看在我们是一家人的份上，我给你提个醒，钱要是给晚了，这份证据很有可能就是别人的。叔叔，你这是敲诈！嗯。叔叔说让我们准备好一千万，要不然他就把证据交给别人。这个通知下。你们放心，我会说服叔叔，让他把证据交给我们的。只怕你二叔，并不是一个那么容易满足的人。你是说他有可能把证据交给别人？而且他卖给的那个人，很有可能就是放火的真凶。那就是说，我们只要知道他卖给谁，就知道真凶是谁了。嗯，向北，我们怎么才能把这个人给查出来呢陈太太，这有一封您的快件，谢谢知晓想把你纵火的证据卖给彭丽丽，开价一千万。陆小北。喂，什么事？喂，妈咪啊。明天你有空吗？我们吃个饭吧，介绍个人给你认识。明天再说吧。
么是你啊？天气这么好，出去走走吧。我没心情。走吧，别老待在家里了。瘦点好，瘦点健康。你能来看爸爸，爸爸心里很高兴。我知道爸爸还在生我的气。傻丫头，哪有爸爸跟自己的女儿记仇的？以前是我错了，你做的对。爸爸，你在里面过得好不好？睡觉，按时起床。我吃得香，睡得着，因为我表现好。他们让我在图书馆工作，我在图书馆能看书、写字，还能下棋。爸爸现在挺充实的。爸爸，我真的好恨我自己，我宁可在里面坐牢的那个人是我。就应该自己承担。爸爸现在想通了，我现在谁谁都不恨。爸爸，完美的事您都知道了吧？知道一些。沈贝贝也来看过我，我知道你和向北一直在和杰西卡抗争。这个杰西卡胃口太大了，他会被撑着的。依依，爸爸现在明白，向北是真心的爱你。爸爸以前太自私了。爸爸，你别这么说，爸爸也是为了我好。爸，您放心，我和向北会做好自己分内的工作，誓死保住完美的。爸爸相信你，只是你跟小北现在压力太大了，真的是难为你们了。爸爸，我还有一个请求。你说，爸爸坐牢的这段时间，多亏了陆向北，如果没有他，我早就支撑不下去了。所以，爸爸。我想嫁给他，希望爸爸能成全。依依，爸爸祝福你们，希望你们在一起会幸福，真的。谢谢爸爸。
，你听我一句劝，不要再浪费时间了。接受一念，就等于是接受幸福。你不要老是想那些情情爱爱的事情，嗯，一个小朋友，大人的事情别管那么多。我已经不小了，你别老把我当小孩。其实我最近发现你有一点问题，毕竟我们是亲兄弟，有什么事情你可以跟我讲。哥，到底发生什么事了？来来来，老人家，吃水果啊！哎，好，谢谢。爸，你吃一块西瓜。啊，孟德啊，你和小娟已经离婚了，以后就不要这样称呼我了。不，爸，小娟虽然不在了，但是在我的心里啊，你永远是我的岳父。我呢，呃，和木莲已经商量好了。如果你愿意，随时可以搬过来住，咱们就是一家人。爸，我求你让向北啊，认回我这个父亲。老爷子，我跟孟德只是想弥补这些年对您和向北的亏欠。哎呀，什么亏欠不亏欠呢、啊？这些天我都想明白了。以前那都是我的错，我把自己的不如意都归咎到你们的身上了。我还支持向北，向你们报仇呢。以后我们多向前看，向北他只要愿意，他什么时候都可以住回来。可以认你这个爸爸，孟德，你听，老爷子答应认回儿子了，这太好了。我沈孟德就会堂堂正正的认这个儿子了，太好了，爸妈，你们终于可以认回大哥了。外公，如果你要是不嫌弃的话，以后我和子祥还有康琪都是你的亲人。是是，你太好了，哎呀。外公今天可真高兴啊！你得了这种病，为什么不早点告诉我呢？那你现在打算怎么办？我现在所有的心思都放在明天跟杰西卡的决战上。我现在终于明白了，你为什么这么狠心拒绝一年。与其拖累他一辈子。我还不如让他早点忘记我。不过我现在挺满足的，多了一个弟弟，多了康华一个妹妹，还多了一整家子人，开心，真的。康姐，如果你还把我当做你大哥的话，那就帮我保守这个秘密，别把我的事情告诉爸他们。今天是我们一家团聚的日子，要开开心心的，不要让他们担心。小心啊，向北啊，你真的要走啊？是啊，明天还有一场硬仗要打。学长，明天辛苦了。放心吧，有我呢。呃，有空的时候我会跟外公多来看你们的。好，好，好，好。嗯。爸，走了。向北。
。喂，莹莹，我在酒店后门等你，你马上下来吧。哦，好的，你等我一下。找我干嘛？你脸色怎么那么难看？上车再说吧。那个戒指呢？我扔了，反正也不属于我。你快点告诉我，那个戒指是什么样子的？我去买一个一模一样的，还给向北哥。你疯了，沈康熙，在说什么呢？向北哥他。的向北哥得了很严重的病，他得了癌症。开什么玩笑？别胡说八道！我也是今天才知道，他得了中耳癌。忍不住的泪水依旧。这是真的吗？你这下满意吗？现在只想放下一切，安静的。我不希望向北哥死啊！其实我真的不恨他。去追，可最终的选择一路向北。不可能，绝对不可能。最后什么样的结局？我真的不恨你啊！现在只想丢掉狼狈，不再后退。为爱回归，这种心情那么纯粹。脱掉虚伪，找到真实，才最珍贵。为爱回归，把最初的自己找回。你的安慰是最后最美的完美。梦中的。曾经无数次去追，可最终的选择一路向北，最后什么样的结局已无所谓。一面，现在只想丢掉狼狈，不再后退。我答应过要等你的，我就会一直等啊。对了，今天我见爸爸了，他同意我们在一起。这就是证明。再过一秒，我可能就要崩溃，忍不住的泪水依旧枯萎。
，什么是我要的结果，一无所谓。现在只想放下一切，安静的睡。梦中的梦，曾经无数次去追，可最终的选择一路向北，最后什么样的结局已无所谓，现在只想丢掉狼狈，不再后退。为爱回归，这种心情那么纯粹，脱掉虚伪，找到真实才最珍贵。为爱回归，把最初的自己找回，你的安慰是最后最美。才最。